Bloqueo en el plano del músculo erector de la espina y espina. Implementos. Ecógrafo, transductor lineal o curvo según la necesidad y los siguientes materiales. Indicaciones. Analgesia para cirugía de tórax, fracturas costales, analgesia para cirugía de cáncer de mama, herniorrafias abdominales, cirugía bariátrica, cirugía laparoscópica abdominal y manejo del dolor neuropático del tórax. Descripción del bloqueo. Para la realización de este bloqueo debemos conocer la anatomía. La principal referencia es el músculo erector de la espina, que está formado por tres músculos. De lateral a medial tenemos el músculo iliocostal, músculo longuísimo y músculo espinoso, cubiertos por la fascia toracolumbar y están en estrecha relación con las costillas y los procesos transversos. En un corte transversal del tórax, en su parte posterior a nivel de T5, vemos de posterior a anterior los músculos trapecio, músculos romboides y el músculo erector de la espina con sus tres componentes. También podemos apreciar los músculos intercostales. La inervación de la pared torácica y abdominal está dada por los nervios espinales, por sus ramas dorsal y ventral. El ramo dorsal inerva la pared posterior, incluyendo las estructuras óseas y el ramo ventral inerva la pared anterior. Técnica De acuerdo a la analgesia requerida, se ubica el transductor a nivel de T4, T5, si es tórax, y debajo de T8 para pared abdominal superior e inferior. Se posiciona el transductor en el sitio elegido en un plano sagital, a 3 centímetros de la línea media. A ese nivel, la sononatomía nos muestra. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo trapecio, músculo romboides, músculo erector de la espina, costillas con un borde redondeado, y entre ellos los músculos intercostales y la pleura. Deslizamos el transductor medialmente hasta ver esta imagen, que corresponde a piel, tejido celular subcutáneo, músculo trapecio, músculo romboides, músculo erector de la espina, procesos transversos de forma rectangular y los músculos intertransversarios. El proceso transverso es la referencia para realizar la punción. Se utiliza aguja ecogénica de 5 a 10 milímetros, que se inserta en plano de arriba hacia abajo, de posterior hacia anterior, buscando el proceso transverso hasta atravesar la fascia toracolumbar. Una vez allí, aplicamos el anestésico local, levobupivacaína al 0.375% y 20 centímetros de volumen, hasta observar la elevación del músculo erector de la espina y la difusión del anestésico hacia arriba y hacia abajo en el plano interfacial, formando una laguna de anestésico local. Ventajas del bloqueo ESP Técnica de inyección única. Puede hacerse cerca al sitio de la cirugía. Tiene una cobertura posterolateral. El catéter es fácil de insertar y es relativamente seguro porque no se invade el neuroeje.